我们今天这个单元是在探讨日常生活中所遇到的物质，它的热胀冷缩现象是如何。我们主要是从热胀冷缩系数好来做一个探讨。这里就是列出我们平常会遇到的物质，它们的热胀冷缩系数有固体、液体以及气体。固体里面又分金属，好从铝到铅，还有无机化合物是从玻璃到。大理石，液体里面有汽油、水银、酒精、甘油以及水。空气就是我们今天探讨的气体。在固体里面，因为有固定的形状，所以我们可以测量它的线膨胀系数以及它的体膨胀系数。在金属里面，我们发觉它的线膨胀系数都是十几、二十几乘上十的负六。那第一个，这个负六是百万分之一的意思。百万分之一的概念就是，如果你有一公尺长的金属，如果你把它上升一度的话，它只变长了百万分之一公尺。所以其实它是很不容易观察得到的，但是它的效果会是很明显。我们等一下会看见，在金属与无机物来比的话，我们发觉金属是比较大，无机物是比较小，因为金属都是十几、二十几乘上十的负六。但是这个无机化合物就是三哈十二乘以十的负六，其实是比较小的。从线膨胀系数，我们看量得到的，好是测量的体膨胀系数。我们发觉固体来比的时候，啊，果然是线膨胀系数乘以三就是体膨胀系数，这是测量出来的。那但是与我们刚刚的代数的推导是一致的，固体的体膨胀系数。以及液体的体膨胀系数来看，我们很明显就可以看得到，液体的体膨胀系数几乎是固体的十倍。那也就是说，液体的热胀冷缩现象会比固体的要明显。那这个等一下在我们观念的探讨里面会看见。那最后，空气气体的体膨胀系数又是液体的几乎十倍到三四倍。那表示说，气体的热胀冷缩现象就更明显。这是我们一般会遇到的物质，它的热胀冷缩的现象的比较。我们在日常生活当中，好可以看得到的例子，譬如说，这个是在一个高架桥或者是高速公路路面上面，我们会看到的这样的一个结构。它的原因是因为。这些路面其实都是由水泥、哈钢筋、水泥的板块所组成。当温度上升下降的时候，这些板块会热胀冷缩。那这个缝隙存在的主要的原因，就是要避免当它们热胀的时候彼此挤压，造成路面的破坏。那这是我们在日常生活当中最常看见的一个热胀冷缩的现象